విశాఖలో ఎల్జీ పాలిమస్ గ్యాస్ లీక్ వల్ల రాబోయే కాలంలో స్థానిక ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని కంపెనీ వద్ద ప్రజలు ఆందోళన చేశారు దీంతో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది వేల సంఖ్యలో ప్రజలు కంపెనీని తక్షణమే తరలించాలని డిమాండ్ చేస్తూ నినాదాలు చేశారు ప్రభుత్వం కంపెనీ యాజమాన్యం కుమ్మక్కై ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని తక్షణమే గ్యాస్ లీక్ కారణమైన వారిని అరెస్టు చేసి కంపెనీని తరలించాలని డిమాండ్ చేశారు దీంతో పోలీస్ కమిషనర్ మీనా జోక్యం చేసుకుని ఆందోళనకారుల్ని చెదరగొట్టే ప్రయత్నం చేశారు కొంతమందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు గ్యాస్ లీక్ అంశంపై స్థానిక నివాసితుడు నైంటీ న్యూస్ తో మాట్లాడారు కంపెనీ ముందు ఉన్నాం స్థానిక బాధితుడితో ఆవిన ఆయన చెప్పే ఆవేదన ఆయన మాటలు విందాం చెప్పండి కంపెనీ ఎప్పుడు పెట్టారు కంపెనీ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏళ్ళలో పెట్ భూ శ్రీరామవారు పెట్టారండి శ్రీరామవారు పెట్టారు తర్వాత హిందుస్థాన్ వారు పెట్టారు తర్వాత తర్వాత చౌత్ గౌరి ఎల్జీ తీసుకొని ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ తయారు 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 చేయడం అవుతుంది ఇక్కడ నైట్ అయింది పొగులుతారు పాలిసీ అనేది చాలా బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది లోకల్ వెంకటాపురం గ్రామ పెద్దలు డ్యూటీ దీని మీద ఆధారపడి ఉన్నాం నిన్న వాళ్ళు ఓపుకుంటారు కానీ దీనివల్ల ఈ విధంగా ప్రాణ నష్టం జరుగుతుందని మేము ఎప్పుడో అనుకుంటున్నాం కానీ తప్పదని ఉన్నాం ఈసారి మటుకి మా మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి ఈ కంపెనీ ఆల్రెడీ ఇంకో దగ్గర పెట్టమని మన ఆంధ్రదేశ్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది కానీ కావాలని వీళ్ళు సెంట్రల్ కానీ స్టేట్ కానీ మైనేజ్ చేసుకు మాట్లాడుకొని వీళ్ళు ఇక్కడే చేస్తున్నారు ఇది గేటర్ విశాఖ అయింది చుట్టుపక్కల గ్రామం ఐదు గ్రామాల పెద్దలు ఉన్నారు పదిహేను వేల మంది పాపులేషన్ ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఈ పదిహేను మంది పాపులేషన్ చేయడంతే చాలా మందికి ఇప్పుడు హాస్పిటల్ ఉన్న వాళ్ళకి మనిషికి కోటి రూపాయలు చేస్తున్నాం అంటున్నారు కానీ పోయిన మనిషిని తిరిగి తీసుకురాలేము కానీ ఇప్పుడు ఈరోజు పన్నెండు మంది అయ్యారు రేపు వందలాది మంది అవ్వచ్చు మొత్తం ఊరే శాశ్వత నాశనం అయిపోవచ్చు కావున మా వెంకటాపురం పరిసర గ్రామ పెద్దల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ఫ్యాక్టరీని తక్షణమే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ నుండి తొలగించి ఆల్రెడీ వీళ్ళకి ఇంకొక ప్లేస్ ఇచ్చి ఉన్నారు అక్కడ ఈ ఫ్యాక్టరీని పెట్టాలి దేనికి ధరణ అంటే ఈ ఫ్యాక్టరీని ఇక్కడ తొలగించాలి మెయిన్ మా డిమాండ్ మెయిన్ మా యొక్క డిమాండ్ అయితే ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఉండి కూడా తొలగించాలి అక్కడ ఫ్యాక్టరీని రెండు ఏడంతే మనుషులకి ప్రాణాలు ఏదైనా జరిగితే అలారం ఉంటుంది ఫ్యాక్టరీ సిస్టమ్ అలారం మోగించలేదు అందువల్ల మాకు ఎవరికి తెలియలేదు తెల్లవారి కరెక్ట్గా రెండున్నర ప్రాంతాలను వాసిన వాసన వస్తే చాలా మంది ఉండిపోయారు తెలియక కరోనా వైరస్ పెట్టడం అలాపోతే భూమి మీద అలపడి పోతారు ఇక్కడ కూడా అలా పడిపోయారు చాలా భయం వేసింది మేము బతుకుతాం అనుకోలేదు ఏదో మేము బతికి ఉన్నాం కానీ ఇక్కడ మాకు ఏడంతే పరిహారం అనేది చికెండ్రీ మనిషి ప్రాణాలు ముఖ్యం కోర్టుకి అంటే కోర్టు ఇచ్చేస్తారు కానీ మంచి ప్రాణాలు తిరిగి తీసుకురాగలరా తీసుకురాలేరు కావున దయించి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ దీనిపై యాక్షన్గా మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు వచ్చి మా గ్రామ ప్రజలకి పన్నెండు మంది చచ్చిపోయారు వాళ్ళకి మా 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 వాళ్ళ జరిగింది అని క్షేమం కూడా చెప్పరు బయటకు రావట్లేదు ఈరోజు రారు రేపు రారు శాశ్వతంగా రావడం పోయేస్తారా మేము ఇప్పుడు మేము మటుకు ఇట్టి పైసలు మేము ఒప్పుకోము దీన్ని ఇక్కడ ఉండడం మేము ఎప్పుడు ఈ రోజు రెండు రోజులు మన పోలీసులు పెట్టి చేస్తే ధరణ కానీ శాశ్వతంగా మేము ఇక్కడ ఉంటాం కాబట్టిగా మేము మేము పెద్ద ఉద్యమంలోకి వెళ్ళిపోతాం కావాల్సి ఈ ఫ్యాక్టరీ మొత్తం ఇష్యూలో పెద్ద ఉద్యమంలోకి వెళ్ళిపోయి ఈ ఫ్యాక్టరీని కింద తొలగించాలని మా యొక్క డిమాండ్ మెడికల్గా చూసుకుంటే ఈ ఫ్యాక్టరీ వల్ల చాలా మంది ఆరోగ్యానికి చాలా కాలు పీకులు అయింది ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు పద్ద ఐదు వందల మంది కాదు దగ్గర నుంచి పెంచి పదిహేను మంది పాపులేషన్ అంటున్నారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ ఫ్యూచర్లను దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వస్తాయి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి డయ డయాలసిస్ ప్రాబ్లమ్ వస్తాయి కార్డాలజీ కార్డాలజీ ప్రాబ్లం ఉన్న ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ బోరస్ ఇవ్వాలా శాశ్వతం కాలుగా ఎవరైతే ఇప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ప్రజలు ఉన్నారో ప్రజలందరికీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలా కోటి పదివేలు లక్ష కాదు ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలా అది మా యొక్క డిమాండ్ సెకండ్ డిమాండ్ ఈ ఇలాంటి అన్ని ఇచ్చి ఇక్కడ ఈ ప్యాటర్న్ తొలగించాలండి మెయిన్ ఉద్దేశం ఏదండి కానీ దయించి మేము ఇది ఏంది రాజకీయం చేయకుండా అన్ని పార్టీలు స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ దయించి ఇక్కడ ఈ ప్యాటర్న్ తొలగిస్తారని కోరుకుంటున్నామండి